你如果不放心啊，多带两个护卫，成吗？大男人家，别弄得跟个女人都不如。就是，我都不稀得说你。行了行了，我去还不行吗？这你说的啊，什么时候去？事不宜迟，后天，那后天就去啊。好，就这么定了啊。好好好，那个娘。你也折腾了一天了，赶紧回去休息吧。小莲，送老太太回房。是。哎呦，我还真是够累。哎呦，哎呦，慢点。行了，你也别送了，早点歇着啊。娘慢走啊。事儿，不行，新婚之夜你就往外跑，不怕别人笑话？你放手！我今天真的有事儿，啊？你是不是害怕狗崽子他们过来找你？真是个胆小鬼呀、啊！你就算不是个男人。哎呀，没人听见，你装也得装两天吧。你再给我说一句试试。干嘛？你瞪着我干嘛呀？哎呀，生气了！你打我呀，打我呀，打我呀！你当我叫老太太？哎，行了。哎呀，哎呀，我的姑奶奶呀！我求求你了，我今天真的有事儿，没法陪你啊！你听话啊。少爷已经歇了，您稍等，我去给您叫醒少爷。好。少爷，谁呀、啊？呃，少爷，皇军有请。お兄さん、どうした？隊長が君が襲われたことを聞いて、俺を迎えに来させた。その必要はないだろう。これは命令だ。わかった。太太。对不起了，帝国需要他。再说，你的肚子也需要休息的。哼，一个走。怎么了？怎么乱哄哄的呀？听门房老张说，刚才是皇军把少爷带走了。这新婚之夜怎么就把人叫走了？有要紧事儿啊？老张说，皇军怕少爷在家不安全。哎，早就跟他说，别跟日本人干，他就是不听啊。老太太，让我说啊，这少爷走了也好，那个狐狸精，不定会干出啥事儿来。不许瞎说，小心我张嘴！我没瞎说，老太太。那天我出去跟他买东西，路上碰到一个叫花子往他要钱，这有啥稀罕吗？这。可是今天在喜宴上，我好像看见那个叫花子也来了。叫花子也来了，换了身衣服，还带着个太太。你没看错吧？一晃眼人就不见了，接着就出事儿了。藏在新房里想杀少爷的，指定是那俩人。哎呀，可他舍命救的少爷，我这不也想不通了吗？哎呦，天，这人心割肚皮，弄不清楚。哎呀，算了，下去吧。是。
去了。为啥？李东兴发觉什么了？没发觉呀，我不想去了。二娘，这说好的事你怎么能变卦呢？说好什么了？啊，说好我帮你把我男人杀死，然后我自己独守空房是吗？他哪是个男人啊？他命根子都没了，你还恋着他？我不迷恋他，我迷恋谁呀？我恋你，我恋你，你答应吗？你心里呀、啊，全都是装的奶的，你根本不正眼看我一眼的。哎，你说，我跟奶奶比哪差了？我要身材有身材，要美貌有美貌。你对奶奶的好，奶奶一点都不领情。我对你呢，投怀送抱；你对我呢，三番五次的把我往外赶。二娘，这你说的不对了啊！每次赶你走的是奶奶，可是接你回来的是谁？还不是我吗？哦，对，是你，是你狗娃。可是你每次接我回来都是要利用我。你当县长的时候啊，你把我接回来，为了骗奶奶和花花。你跟我上炕的时候。那是你想知道闯王宝藏藏在哪？你现在又回来找我，是想让我帮你报私仇，对不对？不对，那前两个事儿确实是我对不起你，可是后面这个事儿不对。李东青如果活着，你就有危险。退一万步说了，那我是你肚子里孩子的爹，我能害你吗？亏了你还能想到这些。实话告诉你吧，李东青已经答应后天去上坟。不过呢，我有个条件，你要是不答应，我就跟他讲不去了。说吧，啥条件？等你们把李东青杀死以后。你得回到这儿，来跟我完婚。怎么了？不答应吗？好啊，反正啊，我救了李东青的命，老太太特别感激我，李东青也不会把我怎么样的。走吧，二娘。我知道你心里舍不得奶奶，走吧，走吧。我让你走，你还真走了。我以前怎么对你的？你是怎么对我的？你凭良心想一想，我们俩炕也上了，娃也怀了，你就这么忍心抛下我们娘俩不管是吧？你个白眼狼你！二娘，我知道，我知道你心里有多苦。过去我小，我不懂事儿，可是现在我都明白，我知道。你的命真的很苦。这花花有个好爷爷，奶奶有一身好功夫，可是你呢，什么都没有。你只是一个弱女子，你不靠男人，还能怎么办？可是世界那么大，男人那么多，你连找一个靠得住的男人都找不到。这世道。连男人都没法活，就更别说一个女人了。我理解你，他们都说你是狐狸精，其实，其实你也是没办法。他们说你贪财，其实你是穷怕了，我都明白。你说的没错，是个世道把你逼成现在这个样子。现在你嫁给李东青了，住着这么好的房子，你花不完的钱，还有那么多人照顾你，这日子过得越来越好了，离你的愿望也越来越近了。在这个时候，我让你来做这些事儿，真的不应该。
争毒手。多年，只有你看出了我的心声，也只有你能说出刚才那样的话。我谢谢你。老话说得好，男人为知己者死，女人为知己者，什么都能做。娶了奶奶以后，别忘了我娘俩。谢谢叫下太太，让她快点。是，大爷。干，赶紧喝点水吧。这么好啊？那是，你以前那个黄脸婆肯定做不了这些吧
，往前放下。走，看我两边，把枪放下。狗娃，我让你们快跑啊！他不敢杀我。我早就想杀了你了，要不然你试试啊？把枪放下。你不敢杀他，你要杀了他，怎么跟鬼子交代啊？好，李冬青。有什么你就冲我来，放了他！我成全你
你现在是八路军的人，心里面不能够只有私仇。再说，侦查任务还没有完成，现在不能应聘。侦查侦查，还侦查个屁！王葫芦死了，二娘死了，咱们还有什么可侦查的？老子直接过去把李东青和鬼子车站队的人全都给灭了，让他们什么也干不了。以前从来不会跟鬼子应聘的，那你说咋办？说，我他娘的也不知道。狗啊，二娘死了，你怪谁啊？怪你。都是你那狗脾气才给害死的！我早就说了，李东青不会听二娘的，你信了吗？你就是不听，怪谁呀、啊？现在人死了，你舒服了？哎，敢动手推二叔了是不是？你敢动手推二叔了？咋了？我还揍你呢！我来，你试试。狗啊，二娘死了，谁害死的？你找谁去？你别在这承认我和奶奶在闹事儿。行，那我现在就去杀了他。行行行行，站住，站住。你干啥你？你还真来劲了是不是？狗娃，我跟你说，花花死了，二娘不在了，奶奶还在呢，她心里最牵挂的是谁？是你，臭小子是你！铁匠，让我说完。你伤谁的心我都不管，你伤奶奶心，你看我怎么收拾你！お前のことは俺が聞いたんだ。でもお前はったらめのことは俺が本当に信じられないな。男になったら女、子供、生命の中で一部だ。相手の破れ、これは武士の。最高の集団だ。第二本になったら、お前でそういうことはスパに捨てることだ。大和民族を、武士の精神を反映の入ってるんだ。わかるか？先生、申し訳ございませんでした。君が一番崇拝するのは大日本の武士は読み元を無視じゃないか。彼は一生六十回の戦闘で負けたことはないです。君も見返って永遠に負けないの男になれ。先生、私に。大日本帝国に帰らせてください。武士の精神を伝承し、そして帝国の栄誉のために、我が李东清の血を最後の一滴まで流させてください。よし。すべて停止の中で、俺は最も感謝したのは君と大西家で。大西川は幹部やるの天才だ。君は思いの切りは彼よりは勝ちだ。君たちは俺ミキの程度一人の手になる星。第二分帝国のために成就尽くしよう。はい。喜んで。君は必ず。一つ東東の日本を持たなくちゃいけない。そうすれば日本サムラスロのことができるよ。俺は容姿として認めてあげて
サラトビ家族の名字を使わってもいいですよありがとう幸せがありますお父様私これからサラトビ武蔵でございますええ急いで引きまずいておりなするな俺は君たちのために最大の養子遠足の式を行う全て中国人に見せる俺たち高校の協力してあなたの一生の名誉であるはいあ、你刚才说的意思是把李东清还有鬼子特战队全都干掉是这意思吗是啊拦都拦不住非要硬拼我没说非要硬拼啊我只是说把他们一锅端了让他们啥也干不了几个人都摁不住人家一个不硬拼你一锅端什么端啊你现在越来越能胡咧了我没胡咧咧你是没胡咧就都是疯话喂奶奶奶奶你别别,别急啊我觉得呢狗娃说的还是有一定道理铁匠你也疯了是吗哎呀不是不是奶奶你看啊是这上级交给咱们的任务是整明白鬼子特战队到底要干啥是吧为了这个呢你们又去侦查又抓李东清是又抓日本鬼子死了王葫芦不说还把二娘给死了再这样下去啊死多少人任务都完成不了我的意思是如果按照刚才狗娃说的把李东清和鬼子特战队一锅端了那一样是完成上级交给我们的任务啊而且现在啊正好有个机会啥机会这个李东清啊要认这个袁飞做干爹还要搞一个什么认祖归宗大会到时候李东清鬼子特战队的还有鬼种袁飞肯定得到现场而且现在啊就在城外搭台子呢哎是个好机会啊什么机会啊咱们县城的西边山里有个铁矿你们都知道吧过去成天用炸药崩石头自打鬼子来了以后铁矿的这个工头呢用炸药把铁矿给炸了封了口以后呢就让他兄弟们都散伙回家了这个王工头把剩下的炸药都埋在西山了你是说用炸药炸鬼子哎就这意思我把炸药藏在探堆下面把马车拉到会场附近等着等着鬼子们全都进了会场我把马弄精了把尿眼的点着了往会场一冲还不把他们全都炸上天呢我就说你这个办法有漏洞有啥漏洞啊那你说个没漏洞呢你把马赶进了会场之后那鬼子兵肯定会拦着马吧嗯拦着马之后炸死的是谁炸死的是鬼子兵可是鬼子官呢和李东兴呢他们在台上啥事没有根本就没炸着你有什么好办法这样今天晚上我把炸药放在戏台子那儿到时候我把炸药炸了把所有的鬼子官炸上天之后你把你的马赶进来炸鬼子兵啊我还以为有多能呢你说来说去和我说的一样啊怎么一样啊我炸的是鬼子官你炸的是鬼子兵啊好好了我听出来了不就是你们俩都不怕死吗说吧怎么出来啊放心吧奶奶等我把药捻子顶着之后炸弹一炸我就会趁乱逃走那行吧事不宜迟我这就能炸药去等等路过土地庙叫上大小个子让他们给你帮个手狗啊哎你说是狗啊是要三门毒开场气分享你去戏台下面安炸药千万别让奶奶参与进来知道吗我知道他要是有个三长两短我可跟你没完啊二两位自己小心别拿好话糊弄我咱们俩的账等我回来以后再跟你算嘲笑
。怎么样，准备好了就出发吧。外边冷，赶紧喝口酒，暖暖身子再走。可娃，这件事儿，你到底算好了没有？有没有纰漏？前后左右我都想通了，没纰漏。你上回也说没有纰漏，被被李东青发现了吗？那上次李东青发现，那是因为可能是我装乞丐见二娘的时候被他们家丫鬟看见了。后来我俩去闹婚宴的时候，那端茶的那个就是那个丫鬟。但这次你放心，只有我们三个人知道这事儿，李东青不可能事先发现。来，赶紧喝两口。哥啊，你就别给我装了。你在这酒里面下了药是吧？那哪能啊！这这没有，你给我试试。可娃，我知道你不想让我去，是因为担心到头来弄不成，还让我跟你搭上一条命，对吧？既然你心里那么没有底，那咱就不干了，想别的办法。别啊，奶奶，我想的很清楚了，怎么可能没底呢？真的，你放心。既然你一百个成，那我就跟你去。别，奶奶。那我跟你说实话吧，实际上是陈铁匠不放心。二掌柜出的主意，二掌柜不放心，然后你也不放心，到底成不成啊？奶奶，你到底心里有底没底啊？有底。走。将就一晚上了，养好精神，明天咱们做大事儿。这儿啊，啊，怎么将就啊？这儿，我先来。行。
多少年了，我就等到这一天。李班长，今儿又是你当班了。对啊。哎，瞧瞧，赛信花，我就知道你好这口。好酒，铁匠大哥，还是你对我们兄弟好啊。<笑>来，放行。<笑>喂，你是干什么的？哦，太君，呃，我成龙打铁的，这车上都是碳，打铁用的碳。烧火的好，好，可旺的烧火。哟西，弟弟，还没送到皇军军营去。太君，太君，你听我说，太君，快快去干活。太君，这真是太君。元分有将军，认祖归宗仪式现在开始。铁匠不会不来吧？放心吧，他一定会准时的。
烈火不再远，你看不见，世界为你而停，你听不见我最深的叹息，只有信仰在魔。希望就在眼前，我无声的怀念你。